ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാക്സ് ഗാലി ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അഡാർ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അതായത് ചക്ക ബിരിയാണി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് മലബാർ അഡ്ഡക്കള ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് ക്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഐറ്റം ആയിരുന്നു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണി പിന്നെ കുറച്ച് സാലഡ് ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ടൈമിൽ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോഴാണ് അൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ കോഴ്സ് പ്ലസ് സാലഡ് ആയിരുന്നു മെയിൻ കോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണി അതുപോലെ പാൻ ഫ്രൈഡ് സാൽമൺ പിന്നെ സാലഡ് ഗാലി സാലഡ് നമ്മുടെ പേരിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് നമ്മുടെ റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരുന്നു ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് അതുപോലെ ബട്ടർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തില്ല ഇൻഷാൽ ഒരു ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പാൻ ഫ്രൈഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ അലഹമില്ല ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഒരു സന്തോഷം തന്നൊരു ബിരിയാണി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു അമ്പതോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അധികവും ലേഡീസ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ജെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അലഹമില്ല അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അധികം ക്ലിയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ല ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സസ്പെൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് നല്ല തേൻ ഊറുന്ന മധുരം അത് കഴിച്ചവർക്ക് അറിയാം ചില ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ചുളകൾ അവിടെ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചക്ക നമുക്ക് സാധാ മുറിക്കുന്ന മാതിരി മുറിച്ച് പെട്ടെന്നാണ്ട് ചുളം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത രീതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡിലാണ് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചുളകളൊക്കെ ആ കൂണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ പുറം തോടുണ്ടല്ലോ അത് കേട് വരാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കണം എനിക്ക് അതിലാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി ഫില്ല് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും കാണാം ഇത് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ചക്കൻ്റെ ചുള ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം എനിക്ക് ചക്ക ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മല്ലിക്കെട്ട് തന്നെ വേണം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് എടുത്ത് എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചക്കയുടെ തോട് കേടരാൻ പാടില്ല ഏ അതുകൊണ്ടേ ഒന്ന് മൽപ്പെടുത്തും തന്നെ നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഷാർപ്പ് കത്ത് നൈഫാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓരോ ഇതാക്കിയിട്ട് കൂണൊന്നും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ അതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി വരുള്ളൂ ഏതായാലും ഏ കുറച്ചൊരു ക്ഷമമൊക്കെ വേണം അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല തായ്ലാൻഡിൻ്റെ ചക്ക കേട്ടോ മധുരം ഉണ്ടാകും സൂപ്പർ മധുരം നല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചക്കനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡൗട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുളകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ടാണ് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മട്ടൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ ലെഗ് ആണ് നമ്
പെട്ടെന്ന് ലെഗിൻ്റെ മസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ടെൻഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക വേവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാല മീറ്റിലേക്ക് പിടിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലെഗ് ഓൾ ലെഗ് എടുത്തത് കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടൻ്റെ പീസ് ആയാലും മതി അതാണ് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടൺ പീസുകൾ വാങ്ങിയാൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം എളുപ്പത്തിൽ മസാല പിടിക്കാനും വെന്ത് കിട്ടാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെറ്റി നിൽക്കേണ്ട ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നല്ല മട്ടൻ്റെ പീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മട്ടൻ്റെ പീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബിരിയാണിയുടെ അളവിൽ പീസാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മട്ടൻ്റെ ലെഗ് നന്നായിട്ട് ടെൻഡർ ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് വരിഞ്ഞു ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ ലെഗിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ ചില്ലി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മീറ്റിലേക്ക് എന്നോട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മുടെ മീറ്റ് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മീറ്റിലേക്ക് ആ മസാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം കൂടുതൽ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേണ്ട സവോള ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചോളാക്കി വെച്ച ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അത് കുരു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചക്ക വെട്ടി ചോള അരിഞ്ഞു വെട്ടാൻ കുറച്ചൊരു പ്രയാസം എടുത്തു കാരണം എനിക്ക് ആ ചക്കൻ്റെ തോട് കള കേട് വരാത്ത രീതിയിൽ വെട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അല്ലാതെയുള്ള ഷുഷറായിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചക്ക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുള അതിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ആ ചക്കൻ്റെ ആ മറ്റേ മടമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്ക് അതൊക്കെ ഇടണം ശരിക്കും ബിരിയാണി നമ്മൾ ആ ബിരിയാണിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉഷാറായി വരുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ചക്കൻ്റെ അത് ആവശ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഈ നാലും കീരൊക്കെ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് പഴുത്ത ചക്കയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള എന്താ പറയുക നാട്ടിലെ ചക്കനെക്കാളും ടേസ്റ്റുള്ള തായ്ലാൻഡ് ചക്കയാണ് എന്താ മധുരം എന്ന് പറയാം നല്ല 
ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് മസാലയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി ചക്ക മതി എത്രത്തോളം മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക ഇത് ചിലപ്പോൾ മസാലയായി വരുമ്പോൾ അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം ചക്ക കിട്ടി എന്ന് വരില്ല നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് എന്താ പറയുക ചക്കൻ്റെ പൂജ ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പൊ നമ്മളെ മട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മട്ടനിക്ക് നമ്മള് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി സവാള എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അലിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ചക്കാണ്ട് വരുമ്പോഴേ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് വരിക രണ്ട് മൂന്ന് ചുളയും കൂടി ഇടാം രണ്ട് മൂന്ന് ചുളയും കൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്ലോ കുക്കിംഗ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മട്ടന്റെ ലെഗ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വൃന്ദ് നല്ലൊരു പനി ഉണ്ടായിട്ട് വരും ഒരു മണിക്കൂർ നല്ലൊരു സ്ലോ കുക്കിങ്ങിലാണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മട്ടനൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമ്മളെ റൈസ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൈസ് സാധാരണ മുതൽ തന്നെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി ഊറ്റി ഇടുകയാണ് പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇട്ടാൽ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിനൊക്കെ നമുക്ക് ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവിലാണ് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചക്കൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് പുതീന
ലെമൺ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഗരം മസാല ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ വരുന്നത് ടർമറിക് പൗഡർ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം തൈരും ആണ് വലിയ ലെഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റും മസാലയൊക്കെ നല്ല പരുവത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പെപ്പർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് റൈസ് ഏകദേശം അവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൈസ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം വേവായ റൈസാണ് നമ്മൾ ഊറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ മസാലയുടെ കറി ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഇത് അത് കുറച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കോരിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് റൈസൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മുകളിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അല്പം ഞാൻ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കളറ് നമ്മൾ മിൽക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ കളർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ടർമറിക് മഞ്ഞളായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ മസാലയുടെ കറിയാണത് അത് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലേവറിനും ഒരു നല്ലൊരു ഇതും റൈസിന് നല്ലൊരു ഇടുപ്പും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആ ഫ്ലേവറും നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഫ്ലേവർ വരും അതുപോലെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസും കിട്ടും ഇനി സ്വല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം 
കുറച്ച് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ദമ്മിടാം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ദമ്മിടാം പക്ഷെ ഇനി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ദമ്മ കിട്ടുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണത് എടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചക്കയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദിശം ഒരു ഇനി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നടന്ന കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ള കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഭാഗം വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ